لازم يشتغل مشان مشان يكمل الدراسه تبعه بعد كل هذه المسيره من العمل والجهد بالعام 91 من 17 سنه اسست تي كور نتوركس كيف اتت الفكره بعد بعد خبره طويله وهل كان جهد شخصي انت مؤسس وصاحب واليوم المدير التن... الرئيس التنفيذي لتي كور نتوركس اللي عندها انجازات حنتكلم عنها لحظه التاسيس كيف اتت آه انا انا وقت اشتغلت في عده شركات عالميه طبعا اي بي ام وسيمنز سيمنز شركه المانيه اشتغلت فيها في في قلب في قلب بوكرتون في قلب فلوريدا آه وسيمنز بعثتني المانيا وانا درست يعني آه عده انجازات اللي عملتها سيمنز بال بالاتصالات آه آه يعني آه بحدود الاتصالات بمجال الاتصالات وبعدين رحت على شركه نورتر رحت على شركه نورتر كمستشار لمده آه ثلاث سنوات وطبعا طلعت على على مشاريعهم والبرودكتس واختراعاتهم ولقيت انه كل هالشركات هاي بتصمم الاجهزه وبتصمم المقاصم بس بتطلعوا على المشغلين الشبكات الكبيره جدا جدا ولقيت انه في نتش او قسم صغير من الماركت غير مخدوم من هذه الشركات يلي هو اللي هو آه المشغلين اللي هن آه تحت عدد آه مشتركين مشتركين معين يعني تحت ال 200 الف مشترك آه بهالشبكه هاي آه هدول المشغلين يحتاجون الى اجهزه غير الاجهزه المصممه لمليون ومليونين وثلاث ملايين و10 ملايين آه مشترك هكذا انشات تي كورناتوكس بمفردك؟ آه أنشأت طبعا أول خطوات كانت بمفردة فالخطوات الأولى التأسيس أكيد بالبداية في البداية. اليوم أنتم بتعدوا كم كم شخص ب فنحن اليوم 100 مهندس مهندسين فالخطوات الأولى كانت أنا ولكن لتكون نجاح في 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 أي مجال تحتاج إلى فريق <تصفيق> انا بشبه فريق كره القدم فصحيفي كابتن ولكن اذا ما في دفاع وهجوم وجولار ما ما بيصير في ما بيصير في نجاح لكن المؤسس اهميه كثير كبيره وباسمك هناك باتنت او هناك براءه اختراع لشركه تي كور وعندي انا الكتيب اللي بيقدموه بالباتنت ومثل ما شفت بداخل الباتنت باسمك الشخصي وليس باسم الشركه شو هو هذا الاختراع اللي حصلتوا عليه واللي من يمكن بين سببه كمان دخلت هول اوف فيم بجامعه فلوريدا اتلانتيك الاختراع يسجل في 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 دائره حكوميه في في امريكا فانت تقدم استماره تسجيل الاختراع وفي هذا الاختراع مثلا قدمنا اول شيء بعام 1998 اخذ لعام 2005 لينتهي الايفالويشن تبعته فيك تلخصه باختصار شو هو الاختراع اللي باسمك؟ الاختراع بيسكلي انه الابيلتي الاستطاعه انه تتحكم بعده تكنولوجيا بمجال الاتصالات من مقسم فردي فهذا الاختراع يقدر تقدر تتحكم بمثلا الجي اس ام السي دي ام اي ال 3 جي ال 4 جي كلياته من مقسم فردي وهذا اليوم الاختراع اللي سجلناه واللي بنبيعه اسسنا على اساسه المقاسم تبعتنا اللي بنبيعه وكمان هناك وقت عندك براءه اختراع تقدر تعمل لايسنسنج لشركات ثانيه لاستعمال هذا هذا الاختراع. اليوم بالجيل الرابع الجديد للاتصالات اللاسلكيه عندكم كمان باع طويل في هذا المجال، شو بتخبرنا عن ال تي اي وفور جنريشنز؟ وكنا عم نحكي قبل شوي انه في ابلكيشنز تطبق وشفناك على شبكه سي ان ان الامريكيه ايضا باحد التقارير الاخباريه حول خدمه بسجن ولايه ماريلاند يمكن يستخدم ايضا بسجون اخرى حول قطع الاتصالات من داخل السجن اذا كانت غير شرعيه، شو بتخبرنا عن هالموضوع؟ اه ال ال تي اي هي الجيل الرابع من الاتصالات، طبعا نحن بنعرف الجيل الثاني، الجيل الثاني كانت سرعه هو صوت وسرعه بطيئه للداتا للايميل وللانترنت، سرعه بطيئه جدا اللي هي بحدود 10 كي 10 كي بال بعدين صار صار جيل اثنين ونص ارتفعت بحدود ال 100 كي 
اليوم الجيل الثالث وصل بحدود ال 7 ملايين ميجا 7 ميجا بايت الجيل الرابع حتوصله سرعه 100 ميجا بايت فباستطاعتك انك تتفرج على فيلم او يعني تعمل داونلود على اي ابلكيشن من هالجيل الرابع فنحن تيكور طبعا تقدمنا ب ب لنصير بجانب الشركات العالميه ونجهز المشغلين الاوبريترز اللي هن اليوم زباينا وزباين المستقبل للجيل الرابع، الجيل الرابع لسه اليوم ما هو موجود ولكن نحن الشغل تبعنا لازم نطلع لازم يكون عندنا للمستقبل للمستقبل، المستقبل تبعنا سنتين او ثلاث سنين لقدام ف فالتجهيزات وال وال والتصميمات بياخذوا بحدود سنتين لثلاث سنين ليتم هالشيء هذا، فهذا اليوم اللي عم نشتغله تجهيز الجيل الرابع ولكن هناك مشكله قدمت لنا من بعض الحكومات الامريكيه وحكومات دول اوروبيه وهي في في سمثينج كولد جامينج سولوشن يعني جام كل الاتصالات داخل السجن بتوقف يعني بت بت بتوقف اي الاتصالات هي فهذا يمنع عمل اي مخابرات فعندك مشكله ال ال الاتصالات الاسعافيه مثلا واتصالات مثلا بيجي الدكتور على 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 السجن ما فيني يتصل او بيجي الممرض ما فيني يتصل على الدكتور فهناك عده اشخاص لازم يقدروا يستعملوا التليفونات في داخل السجن هذا اليوم التليفون الخلوي صار اساس لكل عمل ولا كل ف ف الاختراع كان مركز على السماح لعده اشخاص بالاتصال ومنع الاشخاص الاخرين نعم نعم. جاء سلقيني الـ الـ الوقت عم يدهمنا لكن بنهاية حديثنا 30 سنة من مسيرة بأمريكا من طالب بعمر 17 سنة في فلوريدا من حمل بيو بي أس إلى مدير تنفيذ رئيس تنفيذ شركة تيكور واختراع وباتنت باسمك شو النصيحة بشكل سريع لأي شاب عربي سوري من حمص أو من أي بلد في الشرق الأوسط حابب يجي على أمريكا هل أمريكا بعد نفس أمريكا بالماضي شو بتعطي نصائح ليكون هون وينجح؟ امريكا مثل ما كان في الماضي وانا برايي اليوم تحت اداره حكومه اوباما من الافضل من اللي من اللي كانت في الماضي شو اعطي نصيحه لينجح النصيحه الاولى اللي اللي بعطيه وقت يجي امريكا يسلك الطريق الصحيح ولا وما يتورط ب ب ب بالشغلات الطريق المستقيم المستقيم ولا يتورط بالشغلات الثانويه فامريكا فيها شغلات جيده جدا ولكن كاي بلد ثاني فيها فيها شغلات اللي اللي بتاخذ الفوكس والتركيز عن الطالب يكون عنده فيجن يكون عنده رؤيه رؤيه للمستقبل يكون عنده خطه الخطه مهمه ويكون عنده شغف الشغف انه يحقق الحلم اللي اللي اجى اللي اجى عشانه على هالبلد بما انه نتمنى لك كل التوفيق و... ونحن بنفتخر فيك كعربي امريكي موجود بامريكا وانجزت كل اللي انجزته اهلا وسهلا فيك بقناه الحره جهاد السلقيني الرئيس التنفيذي لشركه تي كور نتوركس واهلا وسهلا فيك ببرنامج اي تك شكرا سيد توفيق قبل الختام مشاهدينا عوده الى بدء لنستعرض معا عناوين اي تك لهذا الاسبوع ياهو مكتوب دوت كوم معلومات جديدة وحصرية بآي تك ماذا يقول سميح تقان مؤسس مكتوب ورئيس مجموعة جبار للإنترنت ضيف آي تك رجل الأعمال جهاد سلقيني قصة نجاح وتفوق في أمريكا إلى هنا مشاهدي قناة الحرة نأتي لنهاية آي تك لهذا الأسبوع قبل الختام نذكر بأنه لا اقتراح أو أي خبر أو أي جديد أو أي موقع تودون أن نعرضه في آي تك ارسلوا لنا على عنوان بريدنا الالكتروني itech@alhurra.com ذكر انه يمكن مشاهده اي تك في اي وقت على موقع القناه www.alhurra.com بالدخول الى وسط الارشيف المصور في الموقع ويمكن متابعه اخر اخبار اي تك من خلال اي تك شو على فيسبوك وتويتر كونوا معنا الاسبوع المقبل في الموعد نفسه انا توفيق جبران شكرا لكم جميعا والى اللقاء